sé. Deben hablar, pero la parte de gramática, escribirlo no lo pueden. Porque el papá de estos hablaba bien, pero escribirlo no podía. Sientes que estás perdido. Ajá, entonces ahí está el problema. Sí. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Listo ya para la clase. Yes. Good, good. Always. <laughs> That's good. Nice. That is the right answer. <laughs> bueno, vamos a esperar a los compañeros. Cualquier cosa, pues aquí vamos a estar. Está bien. Está bien, teacher. <laughs> Good night. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Thanks. Welcome to the class.
Okay, hello everybody. Welcome to the English class. We are going to start today and um, I'm very happy to be with you today and uh, I would like to ask you how's it going with the platform? ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, ya terminé todo. Todo, qué bien. O sea que hoy sí es bilingüe. <laughs> <Sí>. <laughs> Ok, me alegro. Vamos a igual a retomar algunos temas. Como ustedes saben, a veces tomamos algunas otras cosas que van relacionadas con los temas. Vamos a, a reiniciar. Eh, igual si hay problemas con la plataforma, alguna cosa, me escriben, ¿verdad? Es importante, es muy importante que terminen todo antes de la medianoche del jueves. Después de la medianoche del jueves, creería yo que ya no se va a poder, ¿verdad? Se acaba la promo. Así es de que... Pues si hay preguntas, dudas, esta semana es crucial. Eh, bueno, eh, antes de continuar, ¿alguna pregunta o duda con las clases que he tenido o alguna situación que se les ha dado? Todo bien. Ok. Bueno, vamos a reiniciar con... Dígame. No, 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 ya, ya estuvo. Ya los dos ejercicios que me salían mal. Gracias por la ayuda. Estamos a la orden. Bueno, vamos a reiniciar entonces. Vamos a retomar the unit, bueno, the section number five. Vamos a presentar aquí screen. Eh, pues me imagino que ya más o menos saben qué vamos a ver. Vamos a, we're going to speak a little bit about sports in English, of course. So, I'm going to check the vocabulary for today. Como ustedes saben, vengo con muchas palabras nuevas. Unas que me imagino que ya las conocen. We are going to repeat. That's what we are going to do for first of all. Eh, la pregunta es, ¿pueden ver bien todos? Ahí la pantalla, las palabras. Sí, se ve bien, Richard. Very good. So, let's uh, practice. Vamos a ver primero el cuadrito de la izquierda y luego el otro cuadrito, ¿ok? So everybody, please repeat. Um, archery. Hola, me escucha? Archery. Okay, thank you. Athletics. 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 Track and field. Track and field. Badminton. Track and field. Badminton. Badminton. Baseball. Baseball. Basketball. 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 BMX racing. BMX, BMX racing. racing. Boxing. 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 Chess. 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 Clay. Clay. Target Clay. shooting. Target, Target shooting. shooting. Target shooting. Cricket. 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 Cross country skiing. Cross country skiing. Cycling. 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 Diving. 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 Downhill mountain biking. Downhill mountain, mountain biking. biking. Equestrian. 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 Fencing. 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 Field hockey. Field, Field hockey. hockey. Field Field hockey. Skating. Podría repetirla, no la escuché muy bien. A figure skating. Figure skating. Football. Football. Soccer. Football. Soccer. 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 American football. American football. American football. American football. Golf. 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 Gymnastics. Gymnastics. Gymnastic. Gymnastic. Horse racing. Horse racing. Horse racing. Horse racing. Ice hockey. Ice, Ice hockey. hockey. Jogging. 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 Bueno, veamos primero 
Esta, ¿verdad? Con el dibujito creo que está un poco claro, pero igual vamos a ir viendo qué significa. Arcary. What is arcary? Arquería. Arquería, ¿verdad? Tirar flechitas con el arco, que es un deporte muy complicado, la verdad. The next one is athletics. O también dice track and field. ¿Qué significa? Athletics sería como atletismo, ¿verdad? Eh, y track and field es específicamente un evento en el que ustedes van corriendo y hay, hay que saltar obstáculos. Hay unos obstáculos que tienen que saltar y luego pues seguir corriendo, ¿verdad? Eso sería más específicamente track and field. El otro badminton no tiene una traducción, el nombre es badminton, ¿verdad? Que se juega con esa pequeña pelota con una mallita y luego con las rackets. The other one is baseball, que creo que es así. Saben qué es. Igual es en español no hay un significado. Basketball, sí se le llama baloncesto. Que es pues el basketball que también conocemos. BMX Racing, ¿qué será? Carrera en bicicleta, teacher. Carrera en bicicleta. En este caso dice BMX porque hay un deporte que es exclusivo solo para ese tipo de bicicleta. Pero ustedes pueden decir bike racing. Se puede. Boxing. What is boxing? Boxeo. 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 Very good. The other one is chess. What is chess? Ajedrez. Good. The other one is clay or target shooting. ¿Qué sería ese? Clay es como arcilla, pero el deporte se llama clay shooting o target shooting. Eh, target es blanco, un, un blanco que usted tiene en la mira. Entonces sería como tiro al blanco. Tiro. ¿verdad? Cricket no tiene tampoco un significado, pues el nombre es cricket. Siguiente es cross country. ¿Qué será eso? Es que es. Esquiar, ¿verdad? Cuando dice cross country es porque es esquiar libremente. No hay una técnica o algo específico. Es bien interesante que esta palabra esquí, la base del verbo es esquí con la i y luego se le agrega ing. Eso lo vamos a ver más adelante, pero pues es interesante cómo va cambiando todo eso. The other one is cycling. ¿Qué es cycling? Cycling. Ciclismo, ¿verdad? Este es un poco diferente del otro porque los otros son carreras de BMX, o sea, quién llega a la meta. En cambio, cycling es un deporte bien pesado en el que usted sale y cada vez va haciendo más y más kilómetros y luego pues empieza a participar, a participar en eventos. Uh, diving, what is diving? Atineta es, no. 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 El diving es clavados. O sea, que se tira ahí a la piscina. Que uh -huh. okay, the other one is downhill mountain biking. ¿Qué será eso? Como lo, lo de motocross, algo así. Algo así. Este es ciclismo, solo es ciclismo de montaña, que también es súper pesado, ¿verdad? Ah. Y question, esa creo que está más fácil. El deporte ecuestre, que se trata de los caballitos, ¿verdad? Fencing. Pero ese no es carrera, ¿verdad? No, ese no es, es carrera, que eso es, es... Que... Ajá, okay. Ajá, cuando están en el campo y dan vueltas Ajá. y saltan las bardas y todo eso, Ajá. que es algo bien, bien complicado también. El siguiente es fencing, que es... Esgrima. Sí. Esgrima, ¿eh? esgrima. The other one is field hockey, ¿qué será eso? Hockey sobre hielo. Hockey, ser. bueno, ese es de campo, no es de hielo, porque dice field. El otro es ice hockey. Ok, uh, the other one is uh, figure skating. ¿Qué será eso? Patinaje. Patinaje está bien. ¿Qué más? Porque dice figure. Artístico, que bailan. Algo así. Es patinaje de figuras, desde que bailan, ¿verdad? Con una canción y hacen figuras en el aire y cosas por el estilo. El otro, bueno, 
nosotros aquí le llamamos mucho fútbol, pero eh, en inglés casi siempre se le llama soccer para no confundirlo con el siguiente. Entonces, soccer es balompié, algo así se podría traducir. Y el otro dice American football, que es fútbol americano. Y como es golf, golf pues tampoco tiene traducción. Gymnastics, what is that? Gimnasia. 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 Luego tenemos horse racing. Carrera de caballo. Y esa sí es carrera de caballo, con el jockey y todo eso. Y aquí sí está ice hockey, ¿qué sería? Hockey sobre hielo. Very good. And the other one is jogging. ¿Qué será jogging? Mm. Jogging es como trotar. Salir a trotar, que es muy común en este país. We are going to continue repeating the other part of the vocabulary. So, everybody, please repeat. It says judo. Mm. Judo. judo. Karate. 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 Kayaking. 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 Paintball. 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 Polo. 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 Pool. 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 Billiards. 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 Rafting. 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 Rock climbing. Rock climbing. Rock climbing. Rugby. 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 Running. 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 Sailing. 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 Skiing. Skiing. Ski jumping. Ski jumping. Ski jumping. Snowboarding. 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 Softball. 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 Squash. 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 Sumo wrestling. Sumo Sumo wrestling. Wrestling. Surfing. 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 Swimming. 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 Table tennis. Table tennis. Table tennis. 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 Tamping bowling. Tamping bowling. Trampoline. 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 Volleyball. Volleyball. Weightlifting. Weightlifting. Good, good. So, judo. What is judo? Judo es judo, ¿verdad? Es como una lucha, pero es asiática. Que también se parece al karate, pero el karate lleva patadas. Kayaking. ¿Qué será kayaking? En lo que se hace en... Kayak, creo que sea, no sé. Sí, de hecho, así es. Hay un kayak, hay unos que son de una persona, hay unos que son de dos personas. Uh -huh. eh, y pues lo hacen casi siempre en río, ¿verdad? Cosas por el estilo. O lagos, así para las carreras. Paintball. Cuando se tiran, se disparan así eh, de tinta. Pintura, ¿verdad? Uh -huh. Very good. Sí, esa también se llama paintball. Polo también se llama polo, ¿verdad? Que... Es como el hockey, pero en caballo. Luego tenemos pool o billiards. En Inglaterra se le llaman billiards, pero lo más común para nosotros sería pool. ¿Qué sería como? Billar. 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 Very Billar. good. Rafting. Teacher. Yes. Eh, eh, nosotros, ¿por qué lo...? De... O sea, que nosotros lo pronunciamos como eh, en Inglaterra. Lo que pasa es que se hizo popular la palabra aquí. Hay, hay, eso pasa, pasa mucho de que hay palabras que se hacen popular. Pero lo más común, si ustedes lo ven en películas, lo ven en varias otras partes, lo más común sería pool. Pero igual se puede ver. Ok, uh, rafting. What is that? Son como unas competencias que hacen en, en una, en un como bote inflable, creo. Perfecto, en una balsa, ¿verdad? Ajá. No hay una palabra para eso en español, pero sí es como carreras en balsa, que casi siempre son por equipos, parejas o cuatro. The other one says rock climbing. 
Escalador. Escalar. Very good. Rugby. Pues también se llama rugby. Este es parecido al fútbol americano, pero sí es un poquito más violento. The other one is running. Eso está fácil. What is running? Un atleta. Correr, ¿verdad? Un corredor. Hay gente que le gusta correr mucho. The other one is sailing. What is sailing? Sailing sería como navegar. Okay. The other one is skiing, que también es esquiar. La diferencia pues que el otro es como en plano y este es ya un poquito más en montaña. Skiing. The other one is ski jumping. What is that? También es esquiar, pero es este, tiene una posición así bien adelantada. Dice que este es como salto en esquí. Lo que hacen uh -huh. es que en la nieve ponen unas rampas y agarran ahí el, la cuesta, ¿verdad? Vienen bajando uh -huh. y luego saltan y hacen acrobacias, algo así, ski jumping. Y el snowboarding también es algo así, solo que es como patineta en, el, en, el, en la nieve. ¿verdad? Uh -huh. También es de agarrar impulso y luego una rampa ir saltando y cosas por el estilo. Softball. Todos sabemos que es softball. Quash. Que es parecido al tenis, pero es contra una pared. Que puede jugarse individual o en parejas. Sumo wrestling. What is that? Como las peleas que hacen los gorditos. Pelea de sumo, ¿verdad? Y solo wrestling, ese no está aquí, pero solo wrestling también es como lucha, la, la, la lucha libre o algo por el estilo. Surfing, that's easy. Surfear. Surfear. Swimming. Nadar. Good. Table tennis. Tenis de mesa. Very good. Tennis. Tenis, ¿verdad? Tenis. Bowling, ese también se puede decir solo bowling, que es los bolos. Era jugar, ajá. Trampolining, ese es como saltar en un trampolín. El voleibol, que igual se llama voleibol, balón mano. And weightlifting, what is weightlifting? Levantamiento de pesas. Very good. Ok, a lot of sports, hay muchos más, pero igual pues, solo trajimos algunos, ¿verdad? Do you like sports? Anybody likes sports? No. I'm going to. Ok. Do you practice sports? Mm. No. <laughs> no, no practice. <laughs> ok, very good. Nice. Uh, we are going to continue. El otro tema que estaba también allá es este que les traigo acá. That is about seasons. Do you know what is seasons? Estaciones. Very good. And we have four different seasons. Winter, spring, summer, and autumn. Okay. What is winter? Invierno. Ok. Spring? Pero el invierno de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos nieve. O, o siempre se usa para el de nosotros también. Siempre sería invierno acá. Que sería diferente porque aquí solo hay lluvia, pero sí es invierno. Entonces sería winter. So, what is spring? Primavera. Primavera. And summer? Verano. Good. And Verano. What is autumn? Otoño. Very good. Al otoño también se le llama a veces fall, como caer, ¿verdad? Fall. Which ones do we have in El Salvador? Winter. Winter and summer. Winter and summer. Very good. Which one do you prefer, winter or summer? Winter. Summer. <laughs> summer. <laughs> Yeah, everybody's different, right? A veces algunos prefieren summer, así el soleado y para ir a la playa. Y algunos, pues, les gusta mucho el winter. A mí en lo personal me gusta mucho el winter. 
eh, lo bueno es que tenemos mitad del año para uno y la mitad del año para el otro. Very good. <ríe> y les traigo algún, algunas otras palabras o vocabularios que se refieren a las seasons, pues, porque las seasons son cuatro y tienen mucho chiste. So, anyways, we're going to repeat the vocabulary that I got here. Everybody, please. Cold days. Cold, Cold days. days. Snow. 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 Rain. 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 Umbrella. 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 Gloves. 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 Scarf. 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 Skin. 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 Hot drinks. Hot, Hot drinks. Hot drinks. Ok, ¿qué será cold days? Día frío. Día, Día frío. frío. Very good. And what is snow? Nube. Nieve. Nevando. Nieve, nieve. Good. Rain? Lluvia. Lluvia. Good. Like in El Salvador. Umbrella. Sombría. 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 Good. Gloves. Guantes. Guante. Scarf. Bufanda. Very Bufanda. Gorro. Um, skin lo acabamos mm -hmm. de ver. ¿Se acuerdan que era skin? Esquiar. Esquiar. Very good. And hot drinks. What is hot drinks? Bebidas calientes. Caliente. Very good. What are some examples of hot drinks? What Ch hot drink? Chocolate. Chocolate. What else? Coffee. 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 Tea. Tea. Nice. Milk. Milk. Yeah, good. Okay, let's Milk. repeat the other one. Okay, vamos a repetir el siguiente de spring. Warm days. Warm days. Warm, Warm days. days. Flowers. 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 Butterflies. 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 Nests. 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 Rainbows. 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 Gardening. 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 Allergies. Allergies. Baby animals. Baby, Baby animals. animals. Okay. What are warm days? Días secos. Días. Días calorosos. Calorosos. Días sudando. Flowers. Eso está fácil. Flores. Flores. Butterflies. Mariposas. Mariposas. Nests. Mm. Okay. Esos son nidos. Ah. Para los birds. La pronunciación de este también es interesante. Nests. Se dice la primera S, luego la T, y luego la segunda S. Nests. Nests. Ok. Then we have rainbows. What are rainbows? Arcoíris. Good. Gardening. Jardine. No. Jardinería. Jardinería. No. Ok. Allergies. Alergia. Alergia. Ok. And baby animals. Animales. Animales, bebés, o animales pequeños. Sí, verdad. Son cachorritos de algo. Ok. The other one is summer. Vamos a repetir el de summer. Hot days. Hot days. Hot days. Beach. Hot day. Beach. Beach. Vacation. 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 Camping. 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 Ice cream. Ice, Ice cream. cream. Ice cream. Sunglasses. 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 Sunscreen. 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 Uh, swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Very good. So what is hot days? Días calurosos. Very good. ¿Cuál será la diferencia entre hot y warm? O sea que no es lo mismo decir today is warm. O decir today is hot. What's the difference? No, quizás como que los hot days son más insoportables, no sé. 
muy caliente, ¿verdad? Hot days es muy caliente. Warm es como cálido. Que sí está caliente, pero no tanto, ¿ok? Very good. Uh, ok, tenemos beach, ¿qué era? Fly. Fly. Good. Fly. Vacation. Vacación. Camping. Acampar. 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 Ice cream. Y la Good. Helado. Sunglasses. Lentes. Lentes de sol. De sol. De sol. sol. Very good. Sunscreen. Bloqueador solar. Bloqueador solar. And then we have swimming pool. Nadando en la piscina. Es piscina, solo piscina. Swimming ah. pool es solo piscina. Okay. Very good. Let's repeat the other one that is the last one. Everybody, please. Cool days. Cool days. Cool days. Cool day. cool Leaves day. fall. Leaves fall. Leaves fall. Wind. 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 Harvest. 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 Rake. 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 Acorns. Acorn. Acorns. Clouds. 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 Pumpkins. Pumpkins. Very good. So what is cool days? Días frescos. Fresco. Si se van en la primera parte, en winter dice cold days. Y el otro es cool days. What is the difference between cold and cool? Cool es helado, muy helado. Y cool es fresco nada más. Very good. Nice. The next one it says leaves fall. ¿Qué será eso? Hojas cayendo. Hojas cayendo. ¿verdad? Las hojas que caen. Good. And what is wind? Viento. Viento. Very good. What is harvest? I don't know. Cosecha. Very good. Cosecha, ¿verdad? What is rake? Rastrillo. Rastrillo, very good. Para barrer las hojitas que han caído. Uh, acorns. Las acorns son como bellotas, como de esas que se comen las ardillas. Aquí son comunes en ciertas partes, pero no tanto en la ciudad. Uh, clouds. Nubes. Good. And pumpkins. Uh -huh. Calabazas. Good. Calabazas. Nice, nice. Okay, my friends, do you have any questions here in this vocabulary? Eh, teacher, ¿qué yeah. dijo que era acorn? Acorn son como bellotas o un tipo de fruto que se comen las, las ardillas. Ah, ok, gracias. You're welcome. Teacher, ¿qué dijo que era harvest? Harvest es cosecha. Ok, gracias. Oh, very good, you're welcome. Any other question? No. Ok. Let's continue. Um, de acuerdo al programa, también vamos a repasar un poco las WH questions. So, where do you play? What do you play? Imagínense, todo lo usamos aquí con play. Uh, do you remember uh, when do we use where? Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a preguntar acerca de la pregunta, la redundancia, y ustedes me van a tratar de explicar in English. Jaja. <laughs> A ver qué tal. <laughs> ok. So, trate. No importa si se equivocan. The important part is for you to practice. Ok. Una pregunta, una pregunta antes. Ok. ¿Qué es WOM? ¿Qué era WOM? Whom. Whom es. Ah, whom, perdón. ¿Para quién? Ok. Ok. ¿Y se acuerdan que había otra que, se llama, que era whose? Que esa no está acá. Whose era de quién. Ok. So. The first question says, where do you play? Do you remember when do we use where? Where? Donde? No Spanish, please. Oh. <laughs> so, how do we use where? 
prefer um, the place. place. Very good for places. Nice. What about what? What do you play? The Uh, about the action about an action a general situation right that is very very general very large answer good how do we use why mm, a person mm, no no ah why why Anybody? Okay, I'm gonna help you. Why is for reasons. When you want to discover a reason, you are going to use why. And the answer, the response is? Do you remember? Because. Because, very good, because. So I say, why does he play? Ah, because he like it, that's it. The other one says, whom? What is that? Or how do you use um, it? A person. It's about a person. Okay? Uh, that is like the owner of the game or something like that. The other one says, when? What is that? A time. Time. Good. That is for time. How? To explain. To explain, okay, like a process, right? Like the way that you do something. What about who? For ask. For? Uh, ask. I'm sorry, but I didn't listen. Could you please repeat? <laughs> who? Is person. For people, right? when you want to ask about people good mm -hmm. and the last one is which when do you use which mm. which 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 do you remember how if for the action to the person practice the piano okay the question is what is the difference between which and what do you remember so i can say what piano does he play or i can say which piano does she play what's the difference <laughs> You don't remember? No, teacher. Okay, it's very simple. What is general? Anything is the answer. Mm. Uh, a specific. Specific, right? This or this? <laughs> Which one? Do you remember? Which. Which. Okay. Otra pequeña práctica. Así siempre hablado. Uh, le voy a preguntar a alguien la, las preguntas que están allí y me van contestando. Okay, so, um, Anna, where do uh, you play? <laughs> in, in the... Um, uh, uh, in gymnastic. At the gym. Very good. Uh -huh. Very good. Miss Monterosa, what do you play? Um, um, I play soccer. Good. <laughs> Adriana, why does he play? Uh, because he's my friend. Okay, that's good. Rocio, whom does she play with? Do 
un jeu. Oh, yeah. Ok, Isabel. He played our company. With, yeah, with the company. Good, nice, thank you. Ok, let's see. Um, Aida. When do we play? When um, I play I, at eight. At eight, very good, good answer. Uh, Gabriela, how do they play? They play uh, in the park. Yeah, that is a good answer. Um, Isabel, who plays the piano? My mother. Very good. <laughs> <laughs> and the last one, la última. <laughs> a ver, a quién le preguntamos? Un voluntario para la última. Está fácil. A ver, Miss Monterrosa. Which piano does she play? I don't sure about which. Uh, but I think it's the action. But I don't know. So. Ok. I Se don't puede know. eso, ¿verdad? Eso es válido. Ustedes me pueden decir, I'm not sure. I don't know. ¿verdad? Porque como es una WH question, o sea, yo le puedo preguntar, mire, ¿cuál es el número de Dewey de Adriana? Pero pues si no sé, I don't know. ¿verdad? I don't know. Es válido, es válido. Si estamos haciendo una práctica, sí me puede decir, I have no idea, ¿verdad? But in the Spanish, what is the meaning for this answer? A la, la última, which, ¿verdad? Uh -huh. bueno, aquí le está preguntando cuál piano toca a ella. Entonces, oh, okay. usted puede decir the white one, el blanco. Usted puede decir oh. the big one, the small one. Ese one es bastante útil en este tipo de respuestas. Eh, me puede decir um, the nice one, cualquier cosa, ¿verdad? Así. O la, lo que me dijo la verdad es que es válida. O sea, puede decirme, I, I don't know, I'm not sure. Es válido. Ok. Good, good, very good. Any question? Recordemos acá que siempre venimos arrastrando la tercera persona, ¿verdad? Do, does, S, S, ¿ok? Y si eh, llevamos a auxiliar, no cambia el verbo, pero cuando no son preguntas, sí, sí va a cambiar, ¿verdad? El verbo. Questions before we continue? Ok, vamos a practicar, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. Esto ya se lo puede. So, esto está interesante esta práctica. Eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a leer la oración y ustedes la van a cambiar a pregunta. So we are going to do magic. Vamos a cambiar de oración a pregunta. Okay. The first one it says, Julia likes pop music. In question. What kind of music likes Julia? Mm, podría ser. Very good. What kind of music does Julia like? What kind of music does Julia like? Good. Perfect. Number two. It says Maria comes from Spain. ¿Cuál sería la pregunta? Where are she from? Casi, casi, casi. Where? Where does she from? Sorry. Tampoco, no. Where? Um, no. El ar estaba más cerca. Where is she? Good. Where is she from? Ah, Maria comes from Spain. Good, perfect. Number three. They play in the garden. What is the question? 
who play in the garden? Good, that is a good question. Who plays? In that case, is who plays in the garden? Are they playing in the garden? Good. The other one says Rick rides his bike. What is the question? ¿Cómo sería esa pregunta? What might be the question? Uh -huh. Who rides the bike? Very good. Who rides the bike? Rick rides his bike. Perfect. Good. Number five, it says, I go to the cinema on Saturdays. What is the question? When do you go to the cinema? Very good. I go to the cinema on Saturdays. Entonces, si queda, when do you go to the cinema? Nice. I like it. Number six. We go to Mallorca because it is warm there. What is the question? Why do you go to Mallorca? Good, perfect. Why do you go to Mallorca? Ah, we go to Mallorca because it is warm there. Nice. Number seven. Joe repairs his bike. What do you do? Or what, what he do? Okay. What? Yes, what he do he do? What does? What does? What good. does he do? What does he do? Sí, se puede, se puede, verdad. It's, it's possible. Solo recordemos que cuando decimos what does he do, casi siempre es uh, hablando de jobs, ok, pero es posible, ok, number eight, Robin drives his car carefully, Who? I'm sorry? Who, uh, who, who drives his car carefully? Puede ser, puede ser. Ahora, como dice carefully, eh, podríamos decir también how. How does Robin drive his car? Carefully. ¿Verdad? Very good. Pero sí está, está bien esa. Está, le pega. Number nine. Peter runs with his dog every day. What is the question? When? When Peter runs with his dog. Le falta ahí un par de cosas. When? Está bien, pero faltan un par de detalles. Mm. When? Does. When does. Uh -huh. Peter. Peter. Runs. Runs in la S. Run. When does Peter run with his dogs? His dog. Very good. Every day. <laughs> And the other one says, Eric goes to Italy for a holiday. Uh -huh. What is the question? When Eric goes to Italy. Okay. When does when does the Eric go Eric go now goes to Italy. That's good. That's good. Okay. 
¿Alguna pregunta o duda acá? ¿Alguna palabra que no conozcan? Estaba viendo y no, no encontré ninguna. Because it's warm, ya la vimos. Repair, ya la vimos. Creo que todo, ¿verdad? Holiday, what is a holiday? Vacaciones. Días festivos. Fiesta. Nice, very good. Ok, we are going to continue practicing. Vamos a continuar practicando. Porque este tema es bien importante. Ok, tenemos aquí unas preguntitas. No preguntas, sino que aquí es como nos sale a veces en la plataforma. ¿verdad? Que hay que ordenar, pero le faltan un par de cosas. Es parecido al que hicimos, solo que aquí ya sabemos más o menos por dónde va la zona. Entonces, en la número uno, ¿cómo quedaría la pregunta? Si tengo ahí, where you a go to school? Where do you go? Where do you go to school? Very good. In the number two, it says... What do you... What do you do? Con dos do, ¿verdad? Number three. Where does John come from? Perfect. Where does John come from? ¿Cuál sería una respuesta para eso? Si yo le digo, hey, where does come, uh, John come from? Cualquier respuesta, ¿verdad? He comes from Italy. Good. He comes from Italy. That is a good answer. The other one it says, how long? Lo dice, it takes from London to Paris. A ver, ¿esa cómo será? ¿Alguien sabe qué es how long? How long sería como cuánto tiempo toma. Ok. Ahora, la gramática es la misma. ¿Cómo quedaría eso? How long? Uh -huh. How long does? How long does? ¿Qué va después del does? Is. It. It. Very good. How long does it take from London to Paris? Ok. Two hours in the train. There is a bullet train. Hay un trambal ahí que eso toma. The other one says, how often? ¿Cómo quedaría esa? How often does she go to the cinema? Very good, perfect. How often does she go to the cinema? Nice. Number six. How many children? Uh -huh. Do you have? How many children do you have? Very good. Number seven. Uh -huh. When do you get up? When do you get up? At six or something like that. Number eight. How often How do you study, study English? English? Ah, that is a very good question. A ver si le pregunto a ustedes. How often do you study English? Every day. Good. Every day is nice. <laughs> Number nine. <laughs> What time? What time does the film start? Very good, perfect. What time does the film start? Number 10. Where? Where do you play tennis? Where do you play tennis? Perfect. Number 11. What sports does Lucy like? Perfect. What sports does Lucy like? Nice. Number 12. How do they get to work? How do they get to work? ¿Y esa una respuesta para esa? How do they get to work? In the bus. By bus. Ah, by bus. La, ¿Se acuerdan del BY? Que sería by bus. Nice. Good. Nice. So the other number 13. ¿Cómo queda? How often do I come here? How often do I come here? Perfect. Number 14. Where does she live? Where does she live? Nice. Number 15. Where do you eat so much chocolate? Good. 
Why do you eat so much chocolate? Number 16. What does this machine do? Perfect. What does this machine do? Number 17. Who does she meet on Saturdays? Who does she meet on Saturdays? Perfect. Number 18. How many brothers does she have? How many brothers does she have? Perfect. Number 19. How much does this cost? Perfect. How much does this cost? And number 20. Where do you eat lunch? Where do you eat lunch? Se dan cuenta que ahora bien, bien fluido, bien nice, ¿verdad? Es como que sí es, así es. I like it. Very good. Good job, everybody. So, um, do you have any questions for today? Questions? No, teacher. Very good. So, we finish for today. Tomorrow we are going to continue. Um, have a good night. Rest very well. And see you tomorrow. Thanks. Good night, teacher. Good, Good night. night. Good night. Bye-bye.